lievitazione e sfogliatura sono due mondi che mi hanno sempre affascinato e il croissant è il prodotto per eccellenza che in un vortice le racchiude entrambe. Credo che la colazione di questa mattina sarà davvero molto particolare. Ma prima di assaggiarli vi faccio vedere come li ho realizzati. Per realizzare 8-10 croissant ho utilizzato 500 g di farina con una forza media, compresa tra i 260 e i 280, 100 g di acqua a temperatura ambiente, 150 g di latte intero a temperatura ambiente, 50 g di zucchero, 80 g di burro, 5 g di sale e 10 g di lievito secco. Per prima cosa ammorbidisco leggermente il burro che ho preparato in pezzettoni e lo faccio passandolo nel microonde per pochi secondi ottenendo questa consistenza quindi una parte un po' liquida e una parte ancora solida ma piuttosto morbida perfetto dopodiché vado ad unire il lievito secco alla farina e li mescolo leggermente per amalgamare il tutto in questo modo e ora passiamo alla parte diciamo così liquida quindi unisco il latte a temperatura ambiente importante l'acqua, anch'essa a temperatura ambiente, e lo zucchero e mescolo per sciogliere in questa miscela lo zucchero. Sciolto lo zucchero incomincio semplicemente ad aggiungere la farina un po' alla volta e mi aiuto con una frusta, in questo modo l'impasto sarà omogeneo e non ci saranno grumi e porto l'impasto alla consistenza di una pastella. In questa pastella vado ad aggiungere il sale, mescolo leggermente per far disciogliere il sale e poi vado con il burro tutto in una volta. Grazie all'aiuto della frusta e con il burro ammorbidito sarà molto facile incorporarlo in questa pastella. Quindi mescolo leggermente per amalgamare il tutto. Quando ho di nuovo una pastella piuttosto liscia continuo ad aggiungere semplicemente la farina un po' alla volta. A questo punto non utilizzo più la frusta perché l'impasto comincia a prendere una certa consistenza. Mi aiuto con un lecca pentole, sempre aggiungendo la farina un po' alla volta. Quando l'impasto comincerà a essere un po' più asciutto e quindi non più appiccicoso, passo a lavorarlo con le mani, sempre dentro la ciotola, aggiungendo farina e lavorandolo leggermente. Una volta terminata di aggiungere tutta la farina, mi sposto sul banco e lavorando delicatamente l'impasto, termino con l'incorporare la farina rimanente. Con movimenti molto delicati, questo è un impasto delicato, quindi non dobbiamo tirarlo e strapparlo eccessivamente, in questo modo. Dovremmo continuare fino a quando sull'impasto non saranno più visibili parti secche di farina. Quindi continuo ad impastare leggermente e mi fermerò quando l'impasto sarà abbastanza liscio e morbido. A questo punto mi fermo, ripongo in una ciotola che chiudo bene con della pellicola e lascio riposare 30 minuti a temperatura ambiente. Durante questo tempo preparo il burro per il giorno dopo, per la sfogliatura, quindi prendo due fogli di carta forno e disegno un quadrato 20x20 su ogni foglio che poi andrò a sovrapporre. E arriviamo al grande protagonista, al burro. Dobbiamo scegliere un burro di ottima qualità, che abbia una percentuale minima di grassi pari all'82%. Cosa significa? Dobbiamo guardare dietro alla confezione del nostro burro i valori nutrizionali, e guardare alla voce grassi ecco dobbiamo scegliere un burro che abbia almeno 82 grammi di grassi in questo caso io sto utilizzando un burro che ha 83 grammi di grassi ok procedo per preparare il burro per il giorno dopo quindi lo posiziono al centro del quadrato posiziono l'altro foglio di carta forno sopra centrando bene sempre il quadrato e con l'aiuto di un mattarello comincio a schiacciarlo dando un po dei colpi in questo modo per cercare di allargarlo e ammorbidirlo Dopo averlo allargato, se necessario, riposiziono un pochino i fogli di carta forno per centrarli e con l'aiuto del mattarello vado a portare il burro verso il perimetro del quadrato, senza avvicinarmi troppo e senza superarlo soprattutto. Poi ripiego ogni lato del quadrato in questo modo e vado a creare una vera e propria sacca che andrà a contenere la nostra mattonella di burro. Così. Chiusa la sacca, a questo punto con il mattarello finisco di stendere il burro che dovrà riempire tutta la sacca, quindi anche bene negli angoli, in questo modo. Il burro intanto si sarà ammorbidito e quindi sarà abbastanza semplice. Tutti e quattro gli angoli. 
e ora sempre con l'aiuto del mattarello vado a uniformare questa mattonella a renderla il più liscia possibile quindi alla fine otteniamo una mattonella 20x20 di burro perfetto finito vado a riporlo nella parte più fredda del frigo per tutta la notte a questo punto la massa avrà riposato la troveremo già un po' gonfiata e prepariamo un contenitore deve essere rettangolare e piuttosto piccolo non molto più grande del 20x20 della mattonella di burro che abbiamo preparato perfetto sgonfia un po' la massa e la lavoro ancora qualche secondo non molto perché non deve prendere molta forza solo per farla diventare un po' più liscia perfetto pochi secondi è finito così con l'aiuto del mattarello schiaccio e stendo un pelo la massa e la ripongo nel contenitore sul fondo messo della pellicola schiaccio ancora un po' per fargli prendere la forma del contenitore in questo modo e vado a chiudere con la pellicola copro tutta la superficie e poi con dell'altra pellicola chiudo il contenitore dobbiamo essere certi che non seccherà durante le ore di frigorifero e a questo punto ripongo in frigo per 8-10 ore e il giorno seguente siamo arrivati al grande giorno alla sfogliatura sono sempre emozionatissimo quando devo farla ci sono temperature ideali alle quali lavorare il burro e l'impasto per l'impasto sono circa 4-6 gradi quindi è appena tirato fuori dal frigorifero per il burro circa 14-16 vuol dire che tireremo il burro fuori dal frigo circa 10 minuti prima della lavorazione perfetto ci prepariamo un velo di farina sul banco prendiamo l'impasto e con il mattarello cominceremo a stenderlo ad allungarlo dovremo arrivare ad una dimensione di 20x40 quindi un rettangolo 20x40 è importante che rispetti questa dimensione perché dovrà perfettamente contenere il burro quindi lo allungo fino ad ottenere un rettangolo di 20x40 via la farina in eccesso prendo il burro che intanto avrà raggiunto la giusta temperatura lo libero dalla carta forno in maniera delicata e lo posiziono esattamente al centro dell'impasto ecco questa curva ci dice che il burro sta raggiungendo la giusta temperatura sta cominciando a diventare più plastico ad avere la stessa plasticità dell'impasto bene lo posiziona esattamente al centro e importantissimo deve combaciare esattamente con i lembi dell'impasto quindi non deve esserci spazio tra il burro e l'impasto perfetto posizionato al centro con l'aiuto ora di un coltello ben affilato vado a tagliare le due estremità laterali dell'impasto la prima e la seconda lasciando praticamente solo un quadrato di impasto e burro le due estremità cerco di renderle il più rettangolari possibili sono un po' arrotondate alle estremità senza però allargarle troppo in questo modo e le vado a posizionare al centro con il lato meno regolare verso l'interno così le faccio combaciare perfettamente e le accavallo leggermente in questo modo devo ottenere alla fine un quadrato perfetto bene un velo di farina e iniziamo schiaccio leggermente con il mattarello per sigillare quasi e incomincio ad allungare solamente ad allungare sempre solo nella direzione verticale sempre solo in questa direzione non andremo mai in orizzontale di tanto in tanto ci accerteremo che l'impasto si stacchi dal banco e se necessario aggiungeremo un velo di farina e continuiamo a stendere fino a portare l'impasto ad una lunghezza di 60 cm quindi ci occuperemo solamente della lunghezza io ho cambiato il verso solo perché la spianatoia da questo lato è più lunga quindi continuo a stendere sempre nella direzione verticale fino a raggiungere una lunghezza di 60 cm a questo punto io preferisco regolare le estremità per avere un rettangolo quanto più possibile preciso e iniziamo con la prima piega piego l'impasto a circa un terzo della sua lunghezza porto l'altro lembo a combaciare e ripiego ancora in questo modo avremo fatto una piega da 4 a questo punto senza fare alcuna pausa iniziamo a stenderlo di nuovo per fare una nuova piega quindi sigillo con il mattarello e inizio ad allungare nuovamente sempre solo in verticale quindi stendo fino a portarlo ad una lunghezza di 60 cm mi sono messo sempre in orizzontale per comodità della mia spianatoia 
mi assicuro sempre che non attacchi perfetto arrivata a 60 cm via la farina in eccesso è molto importante piega a metà via la farina in eccesso ripiego l'altra metà sopra e a questo punto avvolgo in della pellicola metto nel contenitore e andrà in frigorifero a riposare per circa un'ora e trenta trascorso questo tempo lo preleviamo dal frigorifero lo troveremo leggermente lievitato e ci prepariamo per la stesura un velo di farina e dovremo creare un rettangolo di circa 50 x 30 quindi inizio a stendere a questo punto andremo in tutte e due le direzioni verticale e orizzontale fino a raggiungere la misura desiderata cioè un rettangolo appunto di 50 x 30 ci assicuriamo sempre che si stacchi bene dal banco e se è necessario un velo di farina ed eccolo qui il nostro rettangolo di 50 x 30 a questo punto sempre con il coltello tolgo via qualche estremità irregolare per avere un rettangolo quanto più preciso possibile e vado a praticare quattro piccole incisioni sulle due basi del rettangolo ad una distanza di circa 10 cm l'una dall'altra creando in questo modo 5 fasce di impasto a questo punto guidato dalle incisioni vado a ritagliare con il coltello dei triangoli di impasto ritagliati tutti i triangoli pratico un'incisione alla base del triangolo e lo arrotolo semplicemente su se stesso tirando davvero molto leggermente la punta e senza premere eccessivamente eccolo qui creato il primo croissant e vado avanti così con gli altri piccola incisione arrotolare tirando leggermente e così via perfetto formati tutti i nostri croissant li vado già a posizionare sulla teglia da cottura quindi rivestita con un foglio di carta forno per la seconda lievitazione e vado a dargli una leggera spennellata di latte sulla superficie per fare in modo che non secchino durante l'ora e mezza di riposo che seguirà a questo punto vado a posizionarli nel forno perché dovranno lievitare a circa 26 gradi per raggiungere questa temperatura abbiamo due possibili soluzioni la prima è lasciare la luce del forno accesa ma in questo modo i croissant più vicini alla lampadina avranno troppo calore e quelli lontani poco quindi vado a inserire sul fondo del forno un recipiente con dell'acqua tiepida all'interno mi raccomando deve essere tiepida non bollente al massimo 40 50 gradi la vado a posizionare sul fondo del forno spengo la luce e chiudo e lascio lievitare per un'ora e trenta dopo un'ora e trenta i croissant saranno raddoppiati li dovremo trovare così in questo modo e la sfogliatura sarà molto visibile a questo punto perfetto a questo punto tiro fuori le due teglie e preriscaldo il forno per la cottura posiziono una graticola al centro del forno forno ventilato a 180 gradi preriscaldo per circa 30 minuti fino al raggiungimento della temperatura e nel frattempo mi preparo per spennellare i croissant con un tuorlo d'uovo e due cucchiai di latte vado su tutta la superficie dei croissant e appena il forno sarà pronto vado a infornare i croissant con il programma ventilato a 180 gradi per circa 20 minuti ed eccoli qui che cuociono fantastici Perfetto, non potete capire il profumo che ha riempito tutta la cucina, fantastico! Ed eccoli qui coloratissimi, davvero molto molto belli. Li trasferisco subito su una graticola per farli raffreddare. Sono veramente molto molto contento, sono bellissimi e sembrano quasi non avere peso. Ora è arrivato il momento di assaggiarli. Shhh. Ciao!